mit der Umgehungsstraße von Vesshofen. Wir hatten im Prinzip zwei Ziele verfolgt. Das eine Ziel, Entlastung der Innenstadt vom Durchgangsverkehr und für den Fernverkehr eine leistungsfähige und sichere Umfahrung der Stadt Vesshofen. In Vesshofen sind rund 20.000 Fahrzeuge täglich unterwegs. Dies führt in Spitzenstunden zu einem Stau, Vesshofen ist zu bestimmten Tageszeiten damit ein Nadelöhr. Und viele Bürger fordern daher seit vielen Jahren eine Umgehungsstraße zur Entlastung dieses zentralen Bereiches. Jede Baumaßnahme greift natürlich in die Natur ein und unser Ziel ist es, diese Eingriffe so gering wie möglich zu halten bzw. vollumfänglich auszugleichen. Es ist notwendig, bereits vorher, vor dem Bau, die Maßnahmen durchzuführen, dass sich die Natur auch auf den Straßenbau frühzeitig einstellen kann und entsprechende neue Lebensräume aufsucht. Aus diesem Grund sind bereits seit vielen Jahren ein Team aus Biologen und Landschaftsarchitekten damit beschäftigt, zum einen alle vorhandenen Tiere und Pflanzen zu erfassen und dann, wenn es nötig ist, auch Ausgleichsmaßnahmen zu planen und durchzuführen. Wir sind seit 2002, seit 14 Jahren mit der Ortsumgehung Filzhofen beschäftigt. Damals von der ersten Trassenfindung über die Umweltverträglichkeitsstudie bis hin zur Erarbeitung des landschaftspflegerischen Begleitplans, in dem alle Schutzmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen und Vermeidungsmaßnahmen festgelegt wurden, die mit so einem Bauvorhaben, das mit größeren Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden ist, natürlich zu erarbeiten sind. Ab 2017 soll mit dem Bauabschnitt 1 begonnen werden. Dazu sind schon im Vorfeld alle nötigen Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt worden. Es ist für Fledermausarten, für Vogelarten, für die Haselmaus und die Zauneidechse, um nur einige wenige Tiergruppen zu nennen, es ist ein ganzes Paket an Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen geschnürt worden, die seit mehreren Jahren umgesetzt werden und die auch dann beim Bau der Ortsumgehung durch Baumaßnahmen besonders berücksichtigt werden. Die einzelnen Ausgleichsmaßnahmen erfordern spezielle Kenntnisse über die betroffene Tiergruppe. Daher wurden für die einzelnen Tiergruppen entsprechend erfahrene Fachleute beauftragt. Also als äh, Diplombiologin bin ich für die Haselmäuse und die Fledermäuse zuständig im Eingriffsgebiet von der Ortsumgehung Vilshofen. Ähm, die, für die Fledermäuse haben wir ein, ein Schutzkonzept erstellt, zusammen mit dem Landschaftsarchitektenbüro. Dieses Schutzkonzept beinhaltet Leitstrukturen, wo die Fledermäuse entlang fliegen sollen und Schutzeinrichtungen, damit die Fledermäuse nicht äh, in, den, in den Verkehr hineinfliegen können. Und das funktioniert ganz gut. Das ist schon erprobt. Bei den Fledermäusen ist es ganz besonders wichtig, dass sie, bevor der Verkehr freigegeben wird, tatsächlich nicht mehr die Straße überqueren oder überqueren müssen. Wir stehen hier an einer Hecke, die vor mehreren Jahren gepflanzt wurde. Diese Hecke äh, ist dafür da, dass Fledermäuse eine äh, Leitstruktur bekommen, um, damit sie nicht in die Trasse, dann in die spätere Trasse äh, einfliegen. Der ein oder andere Ausreißer versucht dann doch einmal äh, drüber zu fliegen, in den Trassenbereich reinzukommen. Und dafür haben wir eben auch Schutzeinrichtungen eingeplant und bei den ganz gefährlichen Stellen sogar mit einer Überdeckelung dabei, dass also da auch auf keinen Fall etwas passiert. Also die Fledermäuse müssen dann entweder unten durch oder direkt oben drüber fliegen, ohne dass sie dann mit dem Verkehr kollidieren. Aber nicht nur die Flugrouten der Fledermäuse sind wichtig für die Planer, sondern auch ihre Höhlen. Und zwar ist ganz besonders das Problem, dass wir da äh, durch teilweise sehr ursprüngliche Wälder durchgehen und äh, dort auch recht viel Baumhöhlen waren. Es ist uns auch bekannt, dass Fledermäuse in diesen Baumhöhlen 
gelebt haben und, und, und Wochenstuben gebildet haben. Und deswegen wollten wir diese Baumhöhlen auch nicht aufgeben. Wir haben die deswegen in einer Zeit abgeschnitten, wo die Fledermäuse nicht drin waren. Also das wurde vorher geprüft und haben diese Baumabschnitte an andere Bäume, an, also an richtig gute, große, stabile Bäume angehängt. Und damit bleiben diese Baumhöhlen auch den Fledermäusen nach diesem Bauabschnitt weiterhin erhalten und das ist ganz wichtig. Durch Schattenbildung, durch die neue Straße sind auch die Zauneidechsen an der Trasse betroffen. Also mein Auftrag war im Rahmen der Umgehung Philosophen die Bearbeitung der Zauneidechsen und in dem Rahmen waren vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, die CEF-Maßnahmen gefordert und meine Aufgabe war, die Umsetzung der CEF-Maßnahmen ökologisch zu begleiten. Dazu wurden mehrere Gräben ausgehoben. Darauf hat man aus mehreren Schichten Steine einen südexponierten Steinriegel geschaffen, der sowohl Fluchtmöglichkeiten offen hält, aber auch das wichtige Sonnen der Tiere ermöglicht. Unweit der Steinriegel wurden auch Sandhäufen für die Eiablage aufgehäuft. Und ich habe dann im gleichen Jahr, also 2013, im August auch schon das erste Tier festgestellt. Ein Jungtier, das ist ein Wanderungsfreudiger. Und ich vermute, es ist deswegen so schnell gegangen, weil es sowohl westlich als auch östlich vom Steinriegel Tiere vorhanden waren. Also im Grunde genommen ist es dann als Monitoring beendet worden, weil im Grunde genommen kann man sagen, es ist abgeschlossen, weil wenn ein Tier vorhanden ist, kann man auf die Nächsten warten. Und die Jungtiere sind halt wanderfreudiger und die pflanzen sich dann an, an dem Steinriegel wieder fort. Ebenso von Bedeutung war eine geschützte Schmetterlingsart. 2015 wurde hier auf einer Fläche vom Staatlichen Bauamt ein Monitoring gemacht zum dunklen Wiesenknopf Ameisenbläuling. Die Fläche ist eine sogenannte CEF-Maßnahme, das ist eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Straßenbau, der hier geplant ist. Ähm, die Fläche wurde als Extensivwiese angelegt mit der Pflanze, dem sogenannten großen Wiesenknopf. Das ist die Raupenfutterpflanze für den dunklen Wiesenknopf Ameisenbläuling. Das Monitoring hat dann den Zweck, dass man eben nachsieht, erstens mal, ob die Fläche so in diesem Zustand schon vorhanden ist, eben ob es eine schöne Extensivwiese ist, ob der Wiesenknopf da ist, ob die Schnittzeitpunkte richtig sind, also die, die Mahtzeitpunkte der Wiese und natürlich, ob die Schmetterlingsart, auf die man da abgezielt hat, in dem Fall der dunkle Wiesenknopf Ameisenbläuling, die Fläche schon angenommen hat. 2015 war das also schon der Fall. Bei der Kartierung habe ich fünf Exemplare vom dunklen Wiesenknopf Ameisenbläuling auf der Fläche fliegen sehen und erfreulicherweise auch noch drei Exemplare des hellen Wiesenknopf Ameisenbläulings, der jetzt eigentlich gar nicht Ziel dieser Maßnahme war, aber die Fläche auch angenommen hat. Der hat ähnliche Lebensraumansprüche wie der dunkle, nur ist er etwas anspruchsvoller. Das heißt also, das ist eigentlich fast nochmal so ein zusätzliches Qualität, Merkmal für diese Fläche, dass also auch der helle Wiesenkopf Ameisenbläuling dort jetzt aufgetaucht ist. Bei der Haselmaus ist es äh, vor allen Dingen auch beim Bau wichtig, dass man die Tiere schützt. Also wir haben da bestimmt spezielle Bauzeiten, die eben dazu führen, dass die Tiere nicht oder nur ganz, ganz gering beeinträchtigt werden. Ähm, beim Betrieb, also wenn der Verkehr läuft, ist das Problem bei der Haselmaus, dass ähm, diese ganzen Straßen, auch mit dem Licht und dem Lärm, die Haselmaus äh, von ihrem Lebensraum abschneidet oder praktisch ihren Lebensraum durchschneidet. Und deswegen muss man dafür sorgen, dass, und das haben wir auch geplant, ähm, dass die Haselmaus äh, die bestehenden Straßen besser unterqueren kann und überwinden kann und auch die neue Trasse und die Umgehungsstraße eben an den Brücken entsprechend gut überwinden kann. Bei den Bäumen waren Schnittzeitpunkt und Abtransport sehr wichtig. Bäume wurden im Oktober gefällt, weil zu diesem Zeitpunkt keine Fledermäuse betroffen waren. Um aber die Haselmäuse zu schützen, die sich zu diesem Zeitpunkt in den Wurzeln aufhalten, hat man alle Fellarbeiten ohne schwere Maschinen ausgeführt. Auch wurden die Bäume erst Ende Mai abgefahren, weil sich dann die Haselmäuse an anderen Orten befinden. Eine Schlüsselstelle für den Tierschutz im Bauabschnitt 1 ist die Unterführung am Linderhof. Die Unterführung am Linderhof ist ursprünglich für Radfahrer geplant. Wir haben die aber auch erweitert, um eben Haselmäusen, Fledermäusen und 
dem Grubenlaufkäfer eine Möglichkeit zu geben, gefahrlos die Straße zu unterqueren. Die Haselmaus die geht ungern aus der Deckung raus, deswegen werden da Strukturen eingebracht, die immer eine Deckung ermöglichen und sie dann praktisch in diesem Deckungsraum durch die Unterführung hindurch huschen kann. Während die Fledermäuse, bei den Fledermäusen ist es wichtig, dass sie frei durchfliegen können, dass aber auch Strukturen die Fledermäuse zu, diesem, zu dieser Unterführung hin, hinführen. Also das heißt eben auch Leitstrukturen, Hecken, attraktive Sachen, die eben die Fledermäuse, den Fledermäusen zeigen, da ist eine sichere Unterführung, da kann ich durchfliegen. Und je höher und je breiter so eine Unterführung ist, desto lieber wird es von den Fledermäusen angenommen als Durchflugsmöglichkeit. Oben kommen natürlich auch wieder Schutzeinrichtungen hin, also Schutzwände, dass die Fledermäuse nicht zufälligerweise in den Verkehr reinfliegen. Jeder Neubau einer Straße wird immer ein Eingriff in die Natur sein. Jedoch ist es möglich, durch sinnvolle Planungen und fachgerechtes Handeln die Auswirkungen abzumildern und erträglich zu gestalten. Die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen sind immer ein Spagat zwischen den Interessen der Menschen und denen der Natur. Und dabei gilt die Regel, Erst wenn die ökologischen Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen sind, kann der Straßenbau beginnen.